сегодня же Сейм провозгласил чрезвычайное положение в 29 краях Латвии, пострадавших от наводнения. Срок спецрежима с 29 августа по 30 ноября этого года. Перед Сеймом выступал министр земледелия Янис Дуклов, с которого депутаты критиковали за то, что он позволил себе отдыхать и тем самым затянул принятие решения ОЧП. Репортаж Валерии Смирновой. Вернувшиеся после летних отпусков депутаты сегодня рассматривали 36 разных вопросов. Провозглашение чрезвычайного положения было самым первым в повестке и вызвало острые дискуссии. 22 дня понадобилось, чтобы понять, что в нашей стране плохой министр земледелия. Хотя это и так было давно ясно. У вас был отпуск, вы отдыхали. Какой может быть отпуск, когда крестьяне плавают на своих полях? Да вы всем своим министерствам каждый день должны были всюду рассылать пресс-релизы о том, что необходимо объявить чрезвычайное положение. Напомню, что ранее решение о чрезвычайной ситуации также в 29 самоуправлениях Латвии принял Кабинет министров. Официальный режим ЧП позволит фермерам в упрощенном порядке оформлять заявки на получение компенсаций и страховых возмещений в связи с ущербом, который понесли их хозяйства в последнюю декаду августа от паводка, вызванного мощными ливнями. Но и у депутатов других фракций акции было немало вопросов к министру. Перед заседанием я так не смог получить ответ на вопрос. Дуклас в разных интервью рассказывал, что решением подобных ситуаций может стать страхование урожая. Но ведь во многих случаях по условиям страхового договора возмещение не выплачивается в условиях форс-мажора. Меня очень беспокоит, что это придется делать государству. Я призываю еще раз подумать о юридической стороне этого вопроса и не допустить того, что страховые компании смогут не выполнять свои обязательства. Рядом с семьями крестьян живут те, кто не занимается сельским хозяйством, пожилые люди. Единственное, что у них есть, это дома, которые пострадали от наводнения. Крестьянам помощь будет, а этим семьям не предусмотрено. Они, дай бог, они еще взяли кредит. Крестьянин может попросить у банка отсрочку из-за ЧП, а эта семья нет. Разве это справедливо? Разве при принятии такого решения кто-то подумал о людях? Думаю, что только о следующих выборах. Во время дебатов часть депутатов вообще предлагала вернуть старый порядок, когда решение о провозглашении чрезвычайной ситуации в своем крае могло принимать каждое самоуправление. Вспоминали разные ситуации, например, когда в Прейле было массовое отравление алкоголем, был введен запрет на торговлю спиртным в крае, и это спасло немало человеческих жизней. Если бы это действительно была бы такая ситуация, что под угрозой жизни или ну, что-то такое, то, конечно, правительство может приходить с инициативой, парламент может в течение дня, двух дней созвать чрезвычайное заседание и проголосовать за чрезвычайную ситуацию. Здесь как раз ну, такого, скажем так, такой спешки не надо было, потому что, чтобы объявлять тоже, и надо иметь какую-то информацию об объемах, об цифрах. По информации, которую депутатам Сейма сегодня представило Министерство регионального развития, проливные дожди и наводнения в августе причинили ущерб в размере более 4 миллионов евро. Более полутора миллионов требуется для ремонта дорог. 2 миллиона 700 тысяч необходимо для восстановления инфраструктуры. Более точная сумма потерь станет известна на следующей неделе.